हेलो स्टूडेंट्स जय हिंद वंदे मातरम वन सेकेंड वेलकम बैक टू योर क्लास रवि सर जी मैथ्स द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम स्टैंडर्ड नाइन्थ टू ट्वेल्थ स्टूडेंट्स इन आर टुडे वीडियो लेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिटोमियल स्टूडेंट्स इन आर टुडे वीडियो लेशन वी विल डिस्कस वेरी फ्यू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ओवर यर लेट अस सी द फर्स्ट स्लाइड ओवर यर कॉन्स्टेंट फंक्शन स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स अ कॉन्स्टेंट फंक्शन फंक्शन इज अ फंक्शन हुज आउटपुट वैल्यू इज द सेम फॉर एवरी इनपुट वैल्यू स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट फंक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक टाइप का फंक्शन होता है जिसमें आप इनपुट कोई भी चीज को डालो बट उसका आउटपुट जो होता है वो कॉन्स्टेंट होगा स्टूडेंट्स सपोज करो कि आप कोई एक पर्टिकुलरली फंक्शन है आपने थ्री इनपुट किया तो आउटपुट फोर आया टू इनपुट किया तो फोर आया फाइव इनपुट किया तो फोर आया सो इन दिस वे स्टूडेंट कॉन्स्टेंट फंक्शन इज अ फंक्शन डिफाइंड आर ओवर आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट फंक्शन स्टूडेंट्स द डोमेन ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन इज आर जो कॉन्स्टेंट फंक्शन का डोमेन होता है वो आर होता है और रेंज जो होता है वो कॉन्स्टेंट नंबर हो जाता है जो इनपुट डालने के बावजूद भी वो चेंज नहीं होता दैट इज वॉट रेंज ओके लेटस सी विथ एग्जाम्पल ड्रो द ग्राफ ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन स्टूडेंट्स सपोज द फंक्शन इज डिफाइंड आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर Also find the domain and range of this function. Okay, so given that f of x defined r to r, f of x is equal to two for l x belongs to r. Let y is equal to two. Equation one. If you put x is equal to zero, the y will be two. If you put x is equal to one, y will be two. X is equal to three, y is three. X is equal to minus one. then y is equal to 2 x is equal to minus 2 then y is equal to 2 means nothing change so students we can tabulate the values of input and output input is x and output is y 0 1 1 2 3 2 minus 1 2 and minus 2 and 2 okay so let us plot, plot these uh, things on the graph vertical line x and horizontal line y so uh, now uh, putting the numbers on x axis and y axis over here just locate this point first is 0 to so 0 to and then 1 to similarly 3 to minus 1 and 2 and minus 2 and 2 so students you can see that these points are linear so means the line of this function is parallel to x axis so domain is what we have told that the domain is what the input values so input values are the domain all r belongs to r and the output r what constant so what is constant 2 modulus function is a function which gives the absolute value of a number or variable modulus function jo hota hai wo ek type ka function hota hai jo kisi bhi number ka koi bhi plus ho ya minus ho ya koi variable ho uski absolute value deta hai it produces the magnitude of number of variables it is also termed as absolute value function isko hum absolute value function hi bolte hain the outcomes of this function is always positive aap input koi bhi daloge negative dalo to positive aayega the outcomes of this function is always positive no matter what the input has been given to the function koi bhi input dalo negative number dalo to bhi aapko output kya hoga positive hi aayega so students here we can define a relation f is called a function if each element of non empty set x has only one image or range to non empty set y the modulus function f of x x is defined as f of x x this is modulus sign or y is equal to modulus x okay let us see with example draw the graph of the function 
x minus 2 modulus x minus 2 let us see the solution clearly here we can write y is equal to x minus 2 so it means 1 time plus 1 time minus so x minus 2 plus x minus 2 minus if x minus 2 is greater than 0 x minus 2 is less than 0 so students here we can define x minus 2 if x is greater than 2 x uh, 2 minus x if x is less than 2 okay students so here we can uh, write the input and output y is equal to x minus 2 and y is equal to 2 minus x suppose students we are putting x is equal to 2 so y is will be what 0 if you are putting x is equal to 4 y will be what 4 minus 2 means 2 so we can tabulate the input and output value uh, x is 2 and 0 4 and 2 similarly y minus 2 y is 1 so 2 minus 1 1 and x is 0 so we can write 2 minus 0 so we can tabulate these things also x is 1 so y is 1 x is 0 and so y is 0 so students here you can see that this is the graph of what a modulus function okay student okay students let us plot all these points on the graph x axis and y axis the points are given first we will plot y minus 2 and then we plot uh, 2 minus x so just uh, plotting these points over here uh, 2 and 0 and 2 so joining these things so students whenever you will uh, plot the graph the graph will be like that way of modulus function Okay, students. Now moving to the greatest integer function. The definition of greatest integer function. What is the greatest integer function? The greatest integer function is represented or uh, denoted by like that way. X for any real function. The function uh, rounds of the real number down the integer less than the number. This function is also known as floor function. So students, greatest integer function ko floor function bolte hain. So students, here you can see that the greatest integer function 1.15. So इसके nearest integer आपको check करना है कि one के पास nearest integer कौन सा आ सकता है. So one, 4.5656. Uh, so greatest integer will be what? Four. Fifty a greatest integer? Fifty. Minus 3.010. इसका greatest integer ये किसके पास आएगा? means minus 4 k as per side so in this way students you can determine the greatest integer of any decimal number so students greatest function and domain greatest integer function and domain ko hum define karenge step wise means student domain is a group of real number that are divided into interval like जो डोमेन होगा वो रियल नंबर का ग्रुप होता है वो अलग-अलग इंटरवल में डिवाइड होता है जैसे क्लोज इंटरवल -4 से ओपन इंटरवल 3 फिर -3 क्लोज इंटरवल से ओपन इंटरवल 2 तक फिर माइनस क्लोज इंटरवल -2 से 1 ओपन इंटरवल तक देन -1 से 0 ओपन इंटरवल एंड सो ऑन स्टूडेंट्स ये कंटिन्यू रहता है ओके ग्रेटेस्ट टीचर फंक्शन ग्राफ when the interval are in the form of कोई भी interval अगर n n plus 1 के form में हो the value of greatest integer function is n तो उसमें greatest integer function जो होगा वो n होगा means smaller वाला होगा where n is an integer होना चाहिए for example the greatest integer function of interval minus so 3 से 4 close interval 3 से 4 में greatest integer function value जो होगा वो 3 होगा the graph is not continuous अगर हम इसका graph draw करें continuous नहीं होगा Okay, students. For instance, below the graph of function, हम इसका पहले graph देख लेते हैं फटाफट इसका. So students, here you can see that आपने जब graph draw करते हो, suppose करो कि आपका interval जो है वो closed and open के form में होगा. जिस side closed है students वहाँ पे dark है और जहाँ open है वो circle क्या है? Open है. It means students the graph is not continuous. The above graph is viewed as a graph of steps and hence integer function is also called step function. So, this integer function is called step function. Hi bolte. The left end point is every step is blocked. You have seen left end point dekha hoga, dark tha. to show that the point is a member of the 
ग्राफ इसका मतलब हुआ कि जहाँ जो डार्क है वो पॉइंट ग्राफ का मेंबर है और जो ओपन है वो पॉइंट ग्राफ का मेंबर नहीं है एंड द अदर राइट एंड पॉइंट ओपन सर्कल इंडिकेट द एंड पॉइंट दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ द ग्राफ यू कैन ऑब्जर्व दैट इन एवरी इंटरवल हर एक इंटरवल में आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया है उसमें आप देख सकते हो कि एक डार्क पार्ट होगा एक ओपन पार्ट होगा जो डार्क पार्ट होगा दैट इज द पार्ट ऑफ द ग्राफ एंड द ओपन पार्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्राफ स्टूडेंट्स लेट एस सी प्रैक्टिकली ड्रो द ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजियर फंक्शन let the function f of x is equal to integer x y is equal to x so students here you can see that in place of f of x we what we can write y so here is been greatest integer x it means let us start uh, the range of this greatest integer minus 3 less than equal to x minus 2 it means if you are putting minus the you will have to take the smaller value earlier i have told you that similarly minus 2 se minus 1 you can take f of x is equal to minus 2 then minus 1 less than equal to x less than 0 so the output will be my, uh, minus 1 then 0 uh, then 0 uh, less than equal to x less than 1 the output will be 0 Z, uh, then 1 less than x less than 2 then output will be 1 similarly 2 less than equal to x less than 3 the output will be 3 a uh, 2 sorry and 3 less than equal to x less than 4 so output will be 3 okay students let us plot this point on the graph here students we are less than equal to it means what uh, that point is included in the graph and where there is less than that point is not included in the graph so first of all Uh, here we are taking x is equal to minus three and uh, y is equal to what minus three. So in point x and minus three students here we will what plot the point over here. Here you can see that the output is minus three and the input is uh, sorry input is minus three and output is also minus three. So how we can plot this point on the graph? similarly students here you can see that in all these points we are minus 2 less than x less than minus 1 the output is minus 2 minus 1 less than x less than 0 then the output is minus 1 and 0 uh, less than equal to x less than 1 then the output is what 0 if 1 less than x less than 2 then the output is 1 and 2 uh, less than equal to x less than 3 the output is what 2 so students first of all we will see that minus 3 and uh, y is minus 3 so uh, at x is minus 3 and y is minus 3 so here you can see that the left part uh, in this point the dark part will be included included in the graph and the the open part will not included in the graph similarly students 2x3 so x is 2 and y is 3 similarly 3 less than equal to less than 4 so x is 3 and uh, y is 3 in mathematics the signum function or a signum function sine function in latin signum means sine hota hai द ओल्ड मैथमेटिशियन फंक्शन है दैट एक्सट्रैक्ट द साइन ऑफ रियल नंबर जो रियल नंबर के साइन को एक्सट्रैक्ट करता है इन मैथमेटिकली एक्सप्रेशन द साइन फंक्शन इज अफ एन रिप्रजेंटेड एज एस जी एन हम साइन फंक्शन को जनरली एस जी एन के फॉर्म में रिप्रजेंट करते हैं स्टूडेंट सो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के अंदर जो साइन फंक्शन है या सिग्नम फंक्शन है इट डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंस से आया हुआ है जिसको हम सिग्नम है एंड ओल्ड मैथमेटिक मैथमेटिकल फंक्शन है ये एक अलग टाइप का मैथमेटिक्स फंक्शन है दैट एट्रैक्ट द साइन ऑफ रियल नंबर जो रियल नंबर के साइन को एट्रैक्ट करता है इन मैथमेटिक 
logical expression the sine function is often represented as हम उसको एस जी एन से रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी सिग्नम फंक्शन को स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी दैट लेट आर वी द सेट ऑफ रियल नंबर देन फंक्शन आर एफ आर एस टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडल एस एक्स अपॉन एक्स जिसका रेंज है माइन वन से माइनस वन तक का ओके स्टूडेंट्स लेट एस सी द सी हाउ वी कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ शिग्नम फंक्शन स्टूडेंट्स वी नो दैट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज वॉट वन से माइनस वन तक इट मीन्स स्टूडेंट्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विल बी इफ एक्स इज माइनस वन देन वाई विल बी माइनस वन एक्स इज माइनस टू वाई विल बी माइनस वन सिमिलरली इफ एक्स इज जीरो द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विल बी जीरो इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स एक्स इज वन देन वैल्यू ऑफ वाई विल बी वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो द मीन्स एक्स इज कंसिडरिंग टू द वैल्यू ऑफ वाई इज वन सो स्टूडेंट्स हियर वी आर गेटिंग द पेयर्ड माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस वन जीरो जीरो वन वन एंड टू वन सो स्टूडेंट्स दिस पेयर वी कैन लोकेट ऑन द पॉइंट हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट हियर वन इज नॉट इंक्लूडेड द ओपन सर्कल मीन्स इट डिपेंड दैट पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्राफ ओके स्टूडेंट्स एंड हियर माइनस वन इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड सो स्टूडेंट्स इन दिस वे यू कैन प्रोट द पॉइंट ऑफ सिग्नम फंक्शन ऑन द ग्राफ ओके स्टूडेंट्स लेट एस ड्रो द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडल एस एक्स अपॉन एक्स दिस इज वॉट सिग्नम फंक्शन एंड जीरो एक्स डज नॉट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑल्सो फाइन द अरेंज ऑफ दिस फंक्शन सो स्टूडेंट्स this function is equal to modulus x upon x when x does not is equal to 0 the given function is called the signum function we know that the given function is signum function so and it can be written as hum isko kis tarah se write kar sakte hain f of x is equal to modulus 1 oh, if x is greater than 0 0 x is equal to 0 and minus 1 if x is less than 0 स्टूडेंट्स अर्लियर दीज थिंग्स वी हैव स्टडी इन द ग्राफ में हमने पिछले भी डेफिनेशन में स्टडी किया लास्ट स्लाइड में सो स्टूडेंट्स वी कैन ड्रो द ऑल दीज पॉइंट्स बाई टेकिंग द ऑर्डर पेयर हमने अभी रिसेंटली देखा सो लेटस ड्रो दीज पॉइंट्स इफ यू आर टेकिंग फर्स्ट पॉइंट एक्स ग्रेटर देन जीरो देन वाई विल बी वन स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट फर्स्ट एक्स एंड वाई लेटस पुट x is greater than zero, तो y is one. x is zero, then y is zero, and if you are taking x less than zero, the y is minus one. so x x is greater than zero, तो y is one. so students here you can see that अगर हम अगर x की value zero लेते हैं तो y is zero आएगा and if we are taking the value of x less than zero, तो minus one होगा. तो first order pair we are getting For all x greater than जीरो y is वन So let us plot this point. So x is greater than x is y is वन लिया और जो point होगा वो x greater than. So वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है सो इन दिस वे वी कैन एक्सटेंड ऑन द राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस सिमिलरली x जीरो वाई जीरो ओरिजिन होगा एंड x लेस देन जीरो अगर लेते हो मीन्स लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड करोगे इन दैट केस माइन वाई इज माइनस वन ओके स्टूडेंट्स इन दिस वे यू कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शन इन मैथमेटिक्स एंड आइडेंटिटी फंक्शन ऑल्सो कोल्ड एंड आइडेंटिटी रिलेशन हम आइडेंटिटी फंक्शन को आइडेंटिटी रिलेशन भी बोल सकते हैं और आइडेंटिटी मैप और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं इज अ फंक्शन दैट ऑलवेज रिटर्न द सेम वैल्यू दैट वॉज यूज एट सिस आर्गूमेंट हम जो वैल्यू यूज़ करेंगे वही वैल्यू आपको रिटर्न मिलने वाली है दैट्स फॉर एफ इज आइडेंटिटी एंड द इक्वलिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होल्ड फॉर ऑल एक्स मीन्स आप जो एक्स की वैल्यू जो भी आप पुट करोगे 
वही आपको रिटर्न मिलेगी मीन्स अगर आप इनपुट वन डालते हो सो आउटपुट वन आएगा अगर इनपुट टू एंट्री करोगे तो आउटपुट टू आएगा अगर माइनस वन एंट्री करोगे तो माइनस वन आएगा माइनस थ्री करोगे तो आउटपुट क्या आएगा माइनस थ्री आएगा सो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट आइडेंटिटी जो है वो सेम वैल्यू रिटर्न करेगी मीन्स आप जो डालोगे वही आपको मिलेगा ओके नाउ आइडेंटिटी फंक्शंस आर सिमिलर टाइप्स ऑफ थिंग्स आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफाइंड एज द रियल वैल्यूड एफ आर टू आर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्टूडेंट्स हमने एग्जांपल देख लिया यहाँ पे यू कैन सी इन द मशीन लेट अस सी विथ एग्जांपल इफ एफ इज डिफाइंड एज एफ डिफाइंड ऑन आर टू आर मीन्स रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स we will learn how to draw the graph of this function here the graph given function is identity function function uh, f of x is equal to x means y is equal to x if you substitute x y is equal x is equal to minus y is equal to minus 2 x is equal to minus y is equal to minus 1 x is equal to 0 y is equal to 0 x is equal to 2 y is equal to 2 so students let us tabulate all these inputs and outputs values of this function okay now vertical line and horizontal line now uh, anoting all the points positive and negative integer on this x and y axis okay students here we can see that the first uh, x is minus 2 and y is minus 2 so the point will be over here and what minus 1 1 so x is minus 1 y is minus 1 will be here and similarly we will plot these things we are getting y is equal to x function polynomial function it is in the form of f r to r and it can be expressed as a0 plus a1x a2x square and so on where n is non negative integer hota hai a0 a1 a3 d d s all are the real numbers hote hain for example x cube minus 3x square plus 4x plus 2 is a one kinds of polynomial function okay students now next is quadratic function f defined over r to r f of x is equal to x square and the graph of uh, this function is the given in the slide similarly cubic polynomial exponential function students over here it can be defined as f r to r f of x is equal to a raised to the power x natural exponential function f of x is equal to e is to the power x and logarithmic function f 0 to infinity defined over 0 to infinity to r f of x is equal to log e raised to the power x where a is greater than 0 and natural logarithmic function is student f of x is equal to log e raised to the power x or in log ln x so students all these uh, function we will learn in advance whenever we will practice the sum of je mains and advanced mathematics so students up till you will have to just learn all these name of all these functions these are the Uh, functions which are not mentioned in your syllabus just you will have to learn all these things by your heart next is rational functions are the form of jo rational function hota hai rx is equal to f of x oblique g of x where f of x and g of x are polynomial functions hote hai koi bhi polynomial function ho sakta hai like quadratic ho cubic ho since g of x is denominator and domain jo hota hai wo does not is equal to zero. It means students, अगर आपको domain find करना हो तो denominator को does not is equal to zero से उसको compare करो and for then जो आपको उसके terms मिलेंगे उसको real number में से आपको minus कर देना है Suppose करो example है if r of x is equal to वन of x तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा इट मीन्स रेंज को क्या करो जी रेंज में से जीरो को माइनस कर दो सो स्टूडेंट्स यू कैन फाइंड द डोमेन ऑफ दिस काइंड ऑफ फंक्शन बाय रिमूविंग दैट एलिमेंट फ्रॉम द रियल नंबर से रिमूव कर दो होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो लेसन फॉर मोर वीडियो लेसन कीप वॉचिंग योर चैनल रवि सत्य मैथ थैंक यू वंस अगेन